Dobro veče, 4. decembar, vijesti dan. Ratni veterani iz Republike Srpske i Hrvatske posjetili mjesta ratnih stradanja u Tuzli. Kako bivši borci sukobljenih strana mogu biti graditelji mira? Odgovor na ovo pitanje dala je današnja posjeta ratnih veterana iz Republike Srpske. Sama pomisao da dolazi jedna ekipa sa druge strane preko koje smo se gledali, u stvari koje smo gledali preko Nišana se gledali, danas da sjedimo zajedno za jednim stolom, da jedemo skupa i da razmijenimo mišljenje, jednostavno da je moje tijelo odreagovalo i stvarilo u meni nemir. Ono normalno što počinje u takvim susjetima je Zamišljaš fizionomiju čovjeka koga treba da sretne, znači s one strane. Prvo je njegov fizionomija, ona što je proistekla iz rata, brada, ovo, ono i to je znači prvo ono kako zamišljaš lik toga s kim treba da se sretne. Sam početak ovog razgovora o ovoj organizaciji koja je trebala se desiti danas, koja je se desila danas na svu sreću, Tijelo je jednostavno samo odreagovalo. Međutim, samim sinošnim dolaskom njih i upoznavanju, to je sve nestalo. Jednostavno, ta zavjesa koja je bila ispred mene, jednostavno je nestala. Tako da sam jako sretan što sam to sebi uspio, znači, tu zavjesu skinuti. Kada sam čuo za ovu ideju okupljanja ljudi iz različitih vojski sa teritorija bivše Jugoslavije mislio sam da će to biti jedan od još jedan od propali pokušaja mislio sam da će to biti ne znam nečija neči pokušaj da pravi nešto novo odnosno da se vrati na ono staro što je bilo nekada u Jugoslaviji da budemo ne znam ponovo u jednoj državi, ponovo u tako nekim pričama. Mislim da mi je na neki način pripala čast što sam bio domaćin. Ovako u jednoj skupini ljudi, u toj boračkoj populaciji koja dolazi iz Eks Jugoslavije. Tako nekakvi osjećaj je bilo i to pomiješano svega. Međutim, jednostavno kako se stvari odvijele, kako je vrijeme prolazilo i kako smo se sve više upoznavali, dolazio sam do jedne ispoznaje da da je to jedna stara ex-Jugoslavija u malom, da se mi ipak dobro razumijemo, dobro slažemo i da smo negdje u kompletu svi, tako da kažem, u istoj poziciji. Kako mi je bilo? Bilo mi je lijepo. Bilo mi je lijepo zato što nisam nosio nikakav teret. Ovaj... Želio sam da to vidim, znači čim sam želio da vidim, nisam nosio nikog terećenja, nisam učestvo ni u kakvom nekim zlodijelima i ovaj, tako da sam jednostavno išao čista obraza, čista srca, ovaj, da to vidim i iću opet, tako budem, gdje budem pozval da ode da vidim, iću da vidim, znači nije ovaj, nemam nikakvog straha. Da pogledamo jednim drugima u oči. Nekad smo to radili kroz cijev, možda, nekad se vidjeli, jer ratište je bilo ogromno i široko, a sada me interesovalo šta ti ljudi razmišljaju, šta je bilo i šta je nas povuklo, normalno, motivi su bili, svako voli svoj koma zemlje i onda gdje si rođen toga braniš. To i da nije rata, svako svoje ognjište brani i svoju imovinu. Rizik ti je dočekat nekog za koga ovaj koga si pozvao i da budeš domaćin u takvim okolnostima je rizik. Rizik je recimo u onom samom na Brčanskoj Malti kad smo bili, a ne može to čovjek opisati i niti može predviditi prije nego što dođe do tog događaja. Okolnosti u kojima sam se nalazio ja i ne znam, mislim ja kao domaćin, puno mi je bilo strah, bilo mi je strah one okoline. Dolazi ljudi za leđa i viču ko je ovo? Ko su ovi? Nisam mogo reći tačno ko su oni. Jer 
ne možeš to definisat, to su ti, onda on izvalo oče, otkud oni tu. Bolje mi je bilo u tom momentu da ja njega na neku priču, na neki način, da ga odmaknem odatle, nego da mu kažem, jer ne znam, ja ne mogu predviditi šta će on urati u tom momentu. Znači, to mi je bio taj rizik. I isplatnije mi je bilo da ga nekako samo otkačim odatle, nego da mu kažem koje. Jer ne znam, ne mogu predviditi njegove pute za šta bi on uradio. Drago mi je da sam razbio tu neku, ovaj, taj neki mit, taj neki, te neke predrasude o, o, o Srbima kao, kao četnicima, bradatnim spodobama koji su došli od nekoj, nemam pojma, pa tu da, ovaj, da napadnu nekog i da nečije nešto uzmu. Ovaj, i, a posljedno, kad, kad su, na primjer, Zerin, kad je, kad je to rekao, ovaj, kad sam ja rekao, ja sam taj, Znači, nisam imao uopšte brade u tom vratu. Drago mi je da smo radili te neke predrasude iz jedne i iz druge strane. Što se tiče ovih posjeta, teško je ići na ta strategija. Teško. Ali je neophodno. Znači, neophodno je da osjeti da osjetim i ja, znači njihovu patnju, znači njihovu patnju u tom ratu, ovaj, da osjetim i oni vama šta se desi, znači našu patnju. Mislim da, 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 da svakom čovjeku treba karakter jednostavno, da, da, i kućni odgoj, da je odgojen da bude čovjek, da osjeća i neću drugu patnju. Tako da treba da ima ugrađen taj osjećaj za nekog drugog, različitog i čovjeka koji drug će misli, čovjeka koji druge ideale imao i cilje u nekoj borbi, recimo u ovom slučaju ratu. Tako da to je potrebno svakom čovjeku da ima vremena zaslušati drugog. Vidio sam ljude koji su bili direktni učesnici u događajima, čuo njihove priče, njihovo vidjenje te situacije, vidio da su i ti ljudi tamo imali svoje saborce koji su izgubili živote, kao što su i moji saborci gubili živote, da žrtava ima na svim stranama, da počinioca ima na svim stranama i tako ona ne znam, nešto novo, neko novo iskustvo je to za mene, nešto što me navodi na razmišljanje i stavljanje u poziciju da gledam ne samo kao što smo vidjeli ovih godina, samo svoju stranu, znači nisam vjerovao, ona je tamo ona žrtva s druge strane, im je uvijek bila neprijatelj, nisam onako vidio da i taj neprijatelj ima oca, majku, djecu tako da mi je to ostavilo na mene jedan utisak onako dalo mi da razmišljam pa ja mislim da nam to i treba to nam u stvari i falilo da sada ovih 13 godina posle rata to nam je falilo suočavanje znači istinu pogledati u oči jednostavno razmijeniti znači iskustva i mišljenja u stvari sa svih strana i upoznati ovaj upoznati onu drugu stranu za koju možda nismo znali ovaj pravu istinu govorim znači nije bitno s koje strani upoznati pravu istinu šta je se tu desilo samo sam se jednog bojao kroz čitao ovo današnje druženje da nekoga ne povredi ne znam kako je se ko našao Upravo ono što smo obišli ona mjesta i ono što je stradao bošnjački narod što je se desilo na kapi između prekida mladosti 25. maja, upravo sam išao na to da kažem istinu. I onaj ko je sa druge strane bacio granatu i s čoj je otišla mladost, ja ne znam, sad treba doći do istine kada se ode na druga mjesta i pogleda se šta je naša granata uradila na drugom mjestu. Kad dođemo do te istine i kad iskreno budemo razgovarali, onda ćemo biti istinski prijatelji i to će biti prvi znak pomirjenja kad mi složimo svoju priču veterani rata, onda je niko neće moći izbrisati. 
Znači, potrebno je da da... da priznamo svi sebi da je da je tu ne znam, ne znam, ne znam kako, kako bi rekao S kakvim si osjećajem otišao u dobu? Otišao sam uh, vjerujući, mislim nije me bilo strah, otišao sam ali nisam bio u doboju dota. Bio sam na linijama oko doboja, bio sam stvarno blizu doboja. Ali otišao sam sa nekim... Bila je doza straha u meni. Taj doboj puno ostaje u priči u mojoj iza mene, u onom ratnom događanju. Puno se dešavalo od toga na liniji u doboju. Strah me bilo, ali sam vjerovao ljudima koji su me tamo dočekali, domaćinima, da će sve biti u redu. Posle današnjeg dana sam spreman otići u drugo mjesto, bez obzira gdje. Do juče to ne bi uradio, ne bi mogao otići. A sa ovakvom grupom ljudi koji su se otvorili i prišli su u ovom projektu iskreno i pošteno, ja sam sutra spreman da odim u bilo koje mjesto u Bosni i Hercegovini da obiđem i dalje i Hrvatskoj i Srbiji. Pa mislim da... Prošlo je jedno vrijeme i mnogo lakše pričamo danas o tome nego što smo pričali u nazad deset godina. Moramo još sami poraditi na tome da priznamo i da obilježimo i mjesta drugih. Šta bi volio da usledi posle ovoga? Ali imaš neku sliku? Posle ovoga? Pa ništa, ovo što se tiče ovoga prijateljstva, ja se nadam da će ostati ova prijateljstva što se tu začeva, načela. A nadam se da ćemo još neke akcije nešto raditi. Znači da se što više ljudi uključi, znači da 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 ovaj uve mirovne aktivnosti, znači to je više zbog zbog naše, zbog budućnosti. Ali sam rekao, ja ne gledam na sebe. Kroz za ovo. Znači, nije, ne gledam, gledam ono. Znači, ali, ali, više mi interes je budućnost mog djeteta i, i, ovaj, njihove djeci, razumiješ? Ovaj, znači, da se njima ne ponovi ovo što je se, što je se desilo nama.
ja znam da sam ja izgubio detinjstvo, znači neke najljepše godine su trebalo biti od te sedamnijeste pa nadalje, ili tako? Te neke prve ljubave. Ali ja sam ga izgubio, znači odšao u rat. Sad ne bi volio da se to desi. Prvenstveno u mome djetetom da su ima ostalo.